Querida Caro, amigos de La Voz de la Mañana, todos muy buenos días. Y es sin duda alguna una acción sumamente destacada en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que específicamente se conmemoró ayer. Bueno, pues se llevó a cabo esta acción por parte de elementos de la Fiscalía General y también apoyados por elementos de la Fiscalía Local en Puerto Vallarta. ¿Qué hicieron? Pues rescataron a estas mujeres que estamos observando en pantalla. Son 14, ahora se sabe, mira, son... 12 adolescentes y dos menores de edad entre ellas. ¿Por qué abusaban de esta manera? ¿Por qué eh, cometían la trata de personas, esto, este grupo delincuencial? Bueno, porque las amenazaba con golpearlas, con violentarlas, y no solo a ellas, sino a su familia. Así que, bueno, estas personas, ahora se sabe, eran encabezadas por una mujer apodada como Lady Ruth. Ella tenía este establecimiento muy cerca del de área principal en Puerto Vallarta. Ahí la estamos observando en pantalla. Y, bueno, ella ofrecía el servicio de spa. Sin embargo, pues esto solo era una pantalla, porque lo que en realidad ofrecían eran trabajos sexuales obligando a todas estas señoritas. Fue gracias Gracias a diversas denuncias que llevaron a cabo pues por vía privada que las autoridades se pusieron a trabajar y después de una investigación que tardó cerca de dos meses pues dieron con el paradero de los establecimientos donde se cometía este trabajo ilícito donde se abusaba específicamente de estas personas y gracias a ello pues lograron detenerlo. Todo esto ocurrió específicamente en la colonia Díaz Ordaz, ahí en Puerto Vallarta y bueno ahora la responsable que es esta mujer apodada como Lady Ruth y otra persona, un adolescente que también la apoyaba, ya se encuentran bajo el resguardo de las autoridades. Así las cosas con esta acción, pues destacada en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Eh, querida Caro. Bueno, afortunadamente ya alguien resultó detenido con este operativo, Eduardo. Ojalá que esto no se repita. Muchísimas gracias.